नमस्कार वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू वाला बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनू वाला में सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद थैंक्स कहना चाहेंगे जो हमारे वीडियोस को अपना कीमती समय देते हैं हमें बहुत प्रेम देते हैं ध्यान से देखते हैं कमेंट करते हैं और व्हाट्सएप करते हैं तो बहुत से हमारे व्यूअर्स की फरमाइश थी कि हमें दाल मखनी ऐसी सिखाइए कि जो कि एकदम से हो चकाचक लाजवा तो आज हम उन, उनकी च्वाइस पे बनाने जा रहे हैं दाल मखनी दाल मखनी क्या बनेगी बस आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और बड़े ध्यान से देखिए और फॉलो करते हुए बिल्कुल रेसिपी को जो कि तो ही बनाते जाइए और अगर कोई दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेरा नंबर रहता है कॉन्टैक्ट नंबर उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए ताकि आपका कोई भी कीमती सामान खराब ना जाए और जैसा कि रिजल्ट आप चाहते हैं रेसिपी को लाजवाब बनाना वैसी ही बने तो सबसे पहले क्या इन्ग्रीडियंट चाहिए बाकी का प्रोसीजर बाद में बताऊँगी पहले हम क्या करेंगे ये कप का मेजरमेंट है आधा कप है जी ये आधा कप का स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जो सारे वर्ल्ड में जाता है ये आधा कप है हाफ कप है तो मैंने एक कप यानी कि इसके दो ले लिए तो एक कप बन गया ना तो एक कप ये मैंने साबुत काले माँ लिए हैं जो वजन में एक सौ पचहत्तर ग्राम है और कप से अगर मापा जाए तो एक कप है इसे हम स्टेनर में डालकर अच्छी तरह से धो लेंगे मसल मसल कर खुले पानी में धो लेंगे और जो पानी हम डालें चावल धोते हैं मैंने आप पहले भी बताया था पानी की बहुत किल्लत है तो आप क्या करें इस पानी को फेंके मत गमलों में डालिए कभी भी पानी को वेस्ट मत कीजिए और पौधों ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए देखिए कितना पानी लगा हमें सिर्फ धोने में ही खाना पकाने में भी कितना लगता है कपड़े वॉश करने में सफाई करने में तो प्लीज़ पानी की बचत कीजिए मेरे चैनल को आप भले ही लाइक सब्सक्राइब ना करें परंतु पानी की जरूर बचत बचत कीजिए और मेरे कहने पर अपने जन्मदिन एनिवर्सरी पर एक एक प्लाट जरूर लगाइए तो ये मेरे प्रति आपका आभार होगा बहुत शुक्रिया होगा कि आप मेरे चैनल को देखते हैं अब हमने इसे मसल मसल कर धो लिया तो मैं एक आपको मोटा सा अंदाज़ा बता देती हूँ जब भी आप साबित काले मान लें अगर कटोरी से लें तो एक कटोरी है तो चार कटोरी यानी कि फोर टाइम जिसमें पानी डालना होता है सबसे पहले बाद में मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊंगी कि कैसा लगता है कैसा कुछ करना है ठीक है जी तो हमने ये एक कप लिया था ये इस कटोरी से एक कटोरी थी तो हमने चार गुना पानी डालना है मैंने बताया है आपको वन टू थ्री फोर ये पता क्या संजोग ही हो गया कि ये एक कटोरी बना मैंने लिया तो कप से था मिनकर परंतु ये बना एक कटोरी ये वाली एक कटोरी बन गई तो अब हमने क्या करना है इसे गैस पर चढ़ाएंगे और आंच को रखना है हमने तेज ओह सॉरी कम पहले मैं इसे एक बार तेज कर लूँगी ताकि पानी गर्म हो जाए फिर आपको इसे कम आँच पर बीस से पच्चीस मिनट बिल्कुल कम आँच पर हम इसे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे पानी गर्म हो गया है अब हम क्योंकि मैंने आज को एकदम से तेज कर दिया था तो इसमें हम ने काले माँ मिला दिए हैं और स्वाद के अनुसार नमक मेरे जितने काले माँ हैं उसमें मैं थ्री फोर्थ टीस्पून जो ऑर्डनरी चम्मच रहता है घर में हम खाना खाते हैं उसे टीस्पून बोलते हैं इतना नमक मिलाकर अब हम इसे कम आंच पर 20 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे और बाकी के क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए क्या ना आगे का प्रोसीजर है मैं आपको बताऊंगी पहले हम इसको ऐसे कम आंच कर दी मैंने और इसे बीस से पच्चीस मिनट तक पकाते हैं सॉरी एक बात मैं आपको बताना भूल गई क्योंकि मैं पंजाब से हूँ नॉर्थ इंडिया में हमारे जहाँ इसे काले माँ बोलते हैं वही जवान पे चढ़ा हुआ है तो जो उर्द की दाल है साबुत उर्द है सारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो और हिंदी में इसे उर्द बोला जाता है जो उर्द की दाल ये साबुत उर्द में नहीं हमने अपनी उर्द की दाल को पच्चीस मिनट तक पका लिया है और कुकर को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दिया है अब हम इसको ले खोल कर इसकी हालत देखती हैं हमने लो टू मीडियम आंच पर इसे 25 20 से 25 मिनट पकाया था 
तो देखिए जी इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं हूँ अब हम आगे का प्रोसीजर करने जा रहे हैं कि क्या करना है तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ क्योंकि जो भी हम बनाते हैं रेसिपी उसमें चीज़ों की रेशो सही होनी चाहिए नहीं तो एक इंग्रेडिएंट का स्वाद ज़्यादा आएगा दूसरे का कम आएगा तो बहुत पोच हो जाएगा कुछ भी अच्छा नहीं बनेगा तो इसमें लाल मिर्ची पाउडर तो हमने डालना नहीं है इसलिए जिन मैंने चार हरी मिर्च ले ली है आप मिर्च को चेक कर ले कि मेरी मिर्ची हरी मिर्च ज़्यादा तीखी होती है कम होती है तो चार हरी मिर्च और टोटल मैंने पच्चीस ग्राम अदरक लिया था जिसमें से आधा मैंने लेंथ वाइज स्लाइसिस कर लिए और आधे का पेस्ट बना लिया हरी मिर्च के साथ टोटल 25 ग्राम लिया है एक टेबल स्पून मैंने लहसन का पेस्ट बनाया है आठ दस कलियों का कोई हिसाब नहीं है क्योंकि कई बार कलियां मोटी होती है कई बार छोटी छोटी होती है बड़ी होती हैं तो मैंने एक टेबल स्पून लहसन का पेस्ट लिया है हाफ कप मेरे पास दही है हाफ कप मलाई है और एक बात बता दूं कि आप इसमें एक कप दूध भी मिला सकती हैं और एक कप जो पनीर को निकाल कर पानी बचता है उसे डब्ल्यू एच ई बाई वे कहते हैं वो पानी को मैं एक कप बे मिला रही हूँ क्योंकि मुझे को मुझे दूध में नमक नमक के साथ मिलाना आज भी अधिक दृष्टि से ठीक नहीं लगता परंतु जो ब्याह शादियों में मनाते हैं कुक खाना तो वो दूध मिलाते हैं इससे भी टेस्ट बिल्कुल सेम आता है मैं पनीर का पानी मिला रही हूँ जिसे वे कहते हैं ये सभी चीज़ें हम इस स्टेज पर मिलाएंगे फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊँगी कि क्या करना है अब हम क्या करेंगे गैस का बर्नर ऑन कर लेंगे गैस का बर्नर ऑन करने के पश्चात हमने क्या करना है इसमें अदरक और हरी मिर्ची का पाउडर पेस्ट सॉरी मिला रहे हैं ये मैंने मात्रा आपको बता दी कि कितनी कितनी लेनी है ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल टेस्टी बने ठीक बने ये है गार्लिक यानी कि लहसन का पेस्ट जो एक टेबल स्पून है मैंने मिन कर रखा हुआ है और ये है हाफ कप ऊपर तक भरा हुआ है मैंने मिन के इस कटोरी में दही निकाल लिया था दूध के साथ दही नमक ये मेरे को अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं इसमें पनीर का पानी ही ऐड करूंगी और अब ये है हाफ कप ऊपर तक भरी हुई हाफ कटोरी भी ले सकते हैं मलाई का कोई मतलब नुकसान नहीं है आप ज़्यादा भी मिला लें तो मैं तो ज़्यादा ही मिला रही हूँ का और अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप फ्रेश क्रीम जो मूल की आती है वह भी ले लें उसकी जगह पर ले सकते हैं क्योंकि तो क्रीम को ही मलाई बोलते हैं इसमें कोई दो रहा नहीं है और इसमें मिला रहे हैं हम पनीर का पानी सभी चीज़ों के साथ ये मैंने मिला दिया पनीर का पानी आप दूध भी एक कप मिला सकते हैं एक कप से थोड़ा ज़्यादा था मैंने मिला दिया तो अब क्या करना है हमें ये प्रोसीजर अच्छी तरह देखना है अब हम छोटे बर्नर पर कुकर को बिल्कुल सिम आँच पर कर देंगे कम आँच पर सिम बोलते हैं जिसे और इसे एक घंटा पकाएंगे दाल को एक घंटे तक ऐसे ढक कर पकाएंगे आप बंद भी कर सकते हैं मैं थोड़ा इसलिए नहीं बंद कर रही क्योंकि मैंने अब इसमें एक चीज़ और भी ऐड करनी है ताकि सारे फ्लेवर उस दाल में आ जाए इधर हम रखेंगे तवा आधा समा हम ऐसे कर लेती हैं इसे कुकर को बंद करके सिम पर पका लेती हैं जैसे कि एक घंटा पकाना है आधे घंटे बाद हम जो सारा पाउडर बना हुआ चीज़ों का मिलाएंगे वो आधे घंटे बाद ऐसे मैंने कुकर को बंद कर दिया ढक्कन को और बिल्कुल कम आंच पर सिम पर हम इसे एक घंटा तक पकाएंगे ठीक है जी तो इधर हमने रख दिया हमारा तवा इस पर क्या करना है जो देखने वाली चीज़ है एक टीस्पून जे वाला मैंने साबत जीरा एक टीस्पून साबत धनिया एक मोटी इलायची दो तीन लौंग एक हरी इलायची जिसे छोटी इलायची बोलते हैं हमारे पंजाब में इतना हम दालचीनी का टुकड़ा और जे है जावित्री जो ऐसी होती हैं जैसे सूट से होते हैं ना गुलमोहर के फूल जब हम खोलते हैं उसमें से निकलते हैं जे ऐसे ये जावित्री है आधा से भी थोड़ा कम लिया है वन फोर्थ टीस्पून मैंने जावित्री ली है तो इन सभी चीज़ों को हम तवे पर भून लेंगे भून के इनको हम खल बट्टे में या मिक्सी के ग्राइंडर जार में आप इसका महीन बिल्कुल एकदम पाउडर बना लें और जब आधा घंटा हो जाएगा हमारी दाल को पकते हुए तो हम सभी इलायचियों के मुँह ऐसे खोल लेंगे जिसे स्लिट करना कहते हैं ताकि दाने हैं वो अच्छी तरह पक जाए दो हरी इलायची आप दो भी डाल सकते हैं 
इलायचियों के हम ऐसे जो इसके मुंह होते हैं वो खोल लेंगे और इसे कम आंच पर देखिए जो ताकि इलायची के दाने हैं वो भून जाए कम आंच पर भूनेंगे और तवा काफी गर्म है अब गैस का बनने बंद कर दिया है गर्म तवे पर ही भून जाएंगे अच्छी तरह सारे सूखे मसाले खड़े मसाले इन खड़े मसालों को हम भून कर इसका पाउडर बना लेंगे चाहे तो आप मिक्सी के ग्राइंडर जार में बना लें चाहे खलबट्टे में ये आपकी सुविधा है हमारे नॉर्थ में तो कुंडी सोटा भी होता है और दूसरे प्रदेशों में वो क्या बोलते हैं सिलबट्टा उस पर भी कर सकती हैं तो आधे घंटे के पश्चात हम इस पाउडर को उस दाल में मिलाएंगे और फिर आधा घंटा हम और इसे पकाएंगे यानी कि टोटल एक घंटा हमने सिम माँच पर सभी चीज़ों को मिलाकर पकाना है फिर हम इसे दाल को फ्राई करने का आपको तरीका बताएंगे कि किन चीज़ों से आपको दाल को दाल को फ्राई करना है बस दाल क्या बनेगी एकदम से चकाचक लाजवाब मज़ा आ जाएगा सभी क्या उठेंगे अगर बच्चे खाएंगे घर में तो कहेंगे मम्मा के हाथ में जादू है हस्बैंड गाय खाएंगे तो बोलेंगे कि जो भी दाल चीज़ें बनाती है मेरी वाइफ लाजवाब बनाती है तो आप भी ऐसे हाथ से मुस्कराते हुए खाना बनाइए ताकि जो भी आपके हाथ का बना हुआ खाना खाए वह भी मुस्कराने लगे कभी भी नाक बोंद सिंगोड़ कर खाना मत बनाइए खुशी खुशी बनाइए बड़े पेशेंस के साथ बनाइए ताकि सभी आपकी फितरत के गुण उस खाने में उतर आए हमारी दाल को पकते हुए आधा घंटा हो गया है हमने बोला था कि हमने एक घंटा इसे तीन माँच पर पकाना है तो अब हम इसका प्रेशर निकालते हुए जो मसाले हमने खड़े मसाले तवे पर पीछे थे अगर आपने खलबट्टे में करनी है तो इसे गरम गरम खलबट्टे में बहुत आसानी से महीन हो जाती है बिल्कुल पाउडर हो जाती है अगर मिक्सी के ग्राइंडर जार में करनी है तो आप इसे ठंडा करके मसालों को पीसिए देखिए बिल्कुल मैंने खलबट्टे में किए हैं एकदम से महीन हो गई है अब हम इसमें मिला देंगे और आधा घंटा और पकाएंगे टोटल एक घंटा हमने पकाना है दाल को मलाई कर वगैरह डाल के देखिए इसकी कंडीशन क्या हो गई है आप भी नोट कर लें बहुत अच्छी हमारी दाल बनेगी अब सारे मसालों को हमने खड़े मसालों को जो पाउडर बनाया था दाल में मिक्स कर दिया है कलछी की सहायता से भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और आधा घंटा हम इसे और पकाएंगे बल्कि ऐसी कंडीशन है आधे घंटे बाद हमने मसाले मिलाए मिलाए हैं आधा घंटा हमने और पकाना है तो हम इसे ढक कर फिर से आधा घंटा पकाएंगे अगर हमको गाढ़ी लगी तो हम इसमें बाद में गर्म पानी मिलाएंगे पहले कुछ गड़बड़ नहीं करना है अब आधा घंटा और पकाएंगे हमारी दाल को बनने में अभी 10 मिनट रहती हैं इतने टाइम में हम अपना जो शौक है दाल को फ्राई करने के लिए तैयार कर लेते हैं तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारी दाल मखनी होती है इसमें मक्खन की कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी लगभग 100 ग्राम के करीब 100 ग्राम देखिए जी मोटा बहुत है पीस सौ ग्राम के करीब हमने बटर डालना है इसमें तभी हमारी दाल मखनी जो आप देखती हैं रेस्टोरेंट बाज़ार वगैरह में उसी प्रकार की बनेगी जो मैंने प्याज लिया था छिलका वगैरह उतार के ये टोटल अभी कटा हुआ है जो छिलका वगैरह उतार के पचहत्तर ग्राम लिया है मैंने ताकि आपके मुंह में सिर्फ प्याज का ही स्वाद ना मैं सभी इंग्रेडिएंट सही मात्रा में बता रही हूँ एक आपको एक अच्छी रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबे जैसी बिल्कुल जैसा आप बाहर खाते हैं ब्याह शादियों में ब्यासी मिल सके हम बटर मेल्ट होना शुरू हो गया है इसका घी ना बने इसलिए इसमें पहले ही हम प्याज डाल देंगे कि थोड़ा टेम्परेचर है वो कम हो जाता है जब ठंडी चीज़ मलाई जाती है तो अब हमने जो प्याज है उसे जलाना नहीं है मैं बार बार कहती हूँ हमारे पंजाब में रवाज है लोग ये मानते हैं कि अगर ज़्यादा दाल को इंग्रेडिएंट्स को काला सा कर लेंगे भून भून कर तो चीज़ें टेस्टी बनेगी ऐसी कोई बात नहीं होती ठीक रेशो हो ठीक इंग्रेडिएंट मिलाया जाए किसी भी चीज़ में तभी टेस्ट आता है ना कि जलाने पर किसी चीज़ का टेस्ट हम ले पाते हैं तो अभी हम प्याज को पिंक करेंगे लहसुन वगैरह हमने उसमें ही मिला दिया है दाल में ही 
तो मैं एक आपको अच्छी दाल मखनी बनानी बता रही हूँ आप भी इसी प्रकार से बनाएंगे तो बहुत आपको मज़ा आएगा हाँ एक बात मैं आपको बता दूँ कि आपके पास अगर बटर कम है तो आप 50 ग्राम देसी घी 50 ग्राम बटर मिला सकते हैं परंतु मिलाइए 100 ग्राम दाल फ्राई में तभी अच्छी बनेगी प्याज हमारा पिंक होना शुरू हो गया है इस स्टेज पे हमने लेंथ वाइज कटा हुआ अदरक मिलाना है जब ये लंबे लंबे स्लाइसिस मुंह में आती हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं दाल में भी अच्छे लगते हैं तो देखिए अब हम अदरक को भी भून लेंगे अदरक थोड़ा हार्ड रहता है आंच को हमने कम रखना है जब भी दाल फ्राई के लिए शौक तैयार करना है दाल मखनी के लिए तो कम आंच पर ही रखना है बस इसी प्रकार से हम अदरक को भी थोड़ा सेक लेंगे कुक कर लेंगे जिंजर स्लाइसिज है अदरक के लंबाई वाइज कटे हुए पीस हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं इसके साथ ही हमने 100 ग्राम इसमें कटा हुआ लेंथ वाइज टमाटर मिला दिया है जो मैंने सो लिए थे 100 ग्राम 200 ग्राम और इसमें इसके साथ ही हम हरी मिर्ची को मिलाएंगे क्योंकि अगर हम पहले मिलाते हैं तो वो जलकर काली हो जाती है उससे टेस्ट भी बिगड़ जाता है और जो कलर है वो भी अच्छा नहीं आता दाल में भी दुखाई भी नहीं रहती हमारा पर्पज़ दाल को एक अच्छी लुक भी देना होता है तो जब भी हम खाना बनाएं पौष्टिकता का भी ख्याल रखें रंग रूप का भी सिर्फ स्वाद के पीछे ही ना जाएँ स्वाद तो होना ही चाहिए तभी खाने का मन करेगा तो मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने दूध नहीं मिलाया उर्द की दाल में जो शेफ लोग हैं वो दूध बार मिलाते हैं कुक कर तो जो आयुर्वेदिक दृष्टि से बहुत गलत होता है नमक के साथ दूध मिलाना उसमें दही भी रहता है तो इसलिए मैंने पनीर का पानी मिलाया है जिसे हम दे बोलते हैं डब्ल्यू एच ई वाई दे अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे हमने थोड़ा सा बटर मक्खन इसमें और मिला दिया है तो ताकि हमारी दाल है वो एक सिल्की मखमली टेक्सचर लिए हुए और टेस्ट लिए हुए बने क्योंकि इसका नाम ही दाल मखनी है तो मक्खन तो खूब सारा होना ही चाहिए तभी दाल मखनी अच्छी बनेगी टमाटरों को हम सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे दाल को पकते हुए एक घंटा हो गया है हम गैस का बर्नर ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे फिर इसमें शौक लगा देंगे जो हम तैयार कर रहे हैं साइड बाय साइड दाल को रूम टेम्परेचर ठंडा होने दिया है अब हम इसका ढक्कन हटा रहे हैं उधर हमारा शौक भी तैयार है आप देखिएगा देखिए कितनी बढ़िया दाल बनी है उतने ही पानी में दही वगैरह मलाई जो हमने मिलाई थी हाँ एक बात मैं बता दूँ मैंने इसमें हाफ टी स्पून नमक और मिला दिया था मैं टोटल इसमें एक टीस्पून इतने मटेरियल में इतने में हमने एक टीस्पून नमक डाला है तो इधर हमारा शौक भी तैयार है देखिए हमने अपने इंग्रेडिएंट्स को जलाया भी नहीं है और इसने जो बटर हमने डाला था मक्खन वो रिलीज़ कर दिया है और अब हम नमक मिलाएंगे इसमें जो इतना मटेरियल के हिसाब से जो हमारा शौक का सामान है वन फोर्थ टी के इक्वल हमने इसमें नमक मिला दिया बटर में भी नमक रहता है तो देखिए हमने बिल्कुल नहीं जलाया है मैंने यही बात आपको बार बार रिपीट किया कि हमने इंग्रेडिएंट्स को जलाना नहीं होता उससे नेचुरल जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाती है चीज़ों की इतनी क्रीमी दाल तैयार हुई है और अब हम इसमें मिलाएंगे जो हमने अपना दाल के लिए शौक तैयार किया है ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करने पर देखेंगे बिल्कुल दाल अच्छी तैयार हुई है और जो इसमें बटर और मसाले लगे हुए हैं थोड़ा सा पानी हम इसमें गर्म करके ऐड करेंगे एक तो जो मसाले बटर है वो उतर जाएगा दूसरा दाल की जो कंसिस्टेंसी है वो भी ठीक हो जाएगी मैंने हाफ से भी कम वन फोर्थ कप इसमें पानी ऐड कर लिया है
अब हम इसमें थोड़ा सा पानी जो हमने गर्म किया था वो डाल रहे हैं देखिए हमारी दाल कितनी बढ़िया तैयार हुई है दाल हमारी बिल्कुल देखिए कितनी बढ़िया तैयार हुई है थोड़ा सा तो हम मलाएंगे हरा धनिया पत्ती इसके बीच में और ढेर सारा धनिया पाउडर डाल धनिया पत्ता डालकर हम करेंगे सर्व तो ये हमारी दाल मखनी बिल्कुल बनकर रेडी है बहुत टेस्टी बनी है तो आप भी इसी तरीके से मेरे को फॉलो करते हुए जैसे बनाएंगे तो सभी क्या उठेंगे कि दाल मखनी है हाँ मैं ये कॉपर के बर्तन में कलीदार बर्तन में आपने सर्व करना है अगर पित्तल का या कॉपर का तांबे का बर्तन लेते हैं वो कलीदार होना चाहिए क्योंकि खट्टी मीठी चीज़ें कभी भी बिना कलीदार बर्तन में नहीं परोसी दाल की कंसिस्टेंसी आप देख लें ऐसी दाल बनाएं इसे तंदूरी फुल्का मिस्सी रोटी रुमाली रोटी चावल के साथ परोसें और सभी को परिवार वालों को खुश करें मेहमानों से वाह वाई लें और अपने परिवार को खुश रखें इसी प्रकार से मेरे को फॉलो करते हुए आप भी दाल मखनी बनाइए धनिया पत्ता डालें और किसी भी स्टाइलिश बर्तन में दाल को डालें दाल मखनी है तो ये हो ही नहीं सकता कि बिना बटर के हम सर्व करेंगे तो बटर डालकर दाल मखनी को तो ज़रूरी सर्व करना है तभी हमारी दाल मखनी कहलाएगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबा स्टाइल बहुत ही ज़्यादा मैं तारीफ नहीं करी आप इसी प्रकार से दाल मखनी बनाइए सर्व करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अब हम आपकी पसंद की किसी और नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय शुक्रिया धन्यवाद